മോർണിംഗ് നമ്മൾ കെമിസ്ട്രി രണ്ടാം ഭാഗം ക്ലാസ്സിലോട്ടാണ് ഇനി പോകുന്നത് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ജെ ജെ തോംസൺ ഇലക്ട്രോൺ കണ്ടെത്തിയത് വരെയായിരുന്നു പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ ആറ്റത്തിനകത്ത് ഇലക്ട്രോൺ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കണിക ഉണ്ടെന്ന് ജെ ജെ തോംസൺ കണ്ടെത്തി അതോടുകൂടി ശാസ്ത്ര ലോകത്തിന് വീണ്ടും ഇനി ഏതൊക്കെ കണികകളാണ് ആറ്റത്തിനുള്ളത് എന്നറിയാനുള്ള ആകാംക്ഷയായി അങ്ങനെ അതേക്കുറിച്ച് പഠനം നടത്തി ആദ്യമായിട്ട് ഏണസ്റ്റ് റൂദർഫോർഡ് റൂദർഫോർഡ് എന്നാണ് നമ്മൾ വിളിക്കാറ് ഏണസ്റ്റ് റൂദർഫോർഡ് സ്വർണത്തകിട് അഥവാ ഗോൾഡ് ഫോയിൽ ഉപയോഗിച്ചൊരു പരീക്ഷണം നടത്തി ഒരു സ്വർണത്തിൻ്റെ നേർത്ത ഷീറ്റ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് പരീക്ഷണം നടത്തുന്നത് ആ സ്വർണത്തിൻ്റെ നേർത്ത് തകിട് വെച്ചതിന് ശേഷം അതിനകത്ത് കൂടെ ആൽഫാ കണങ്ങളെ കടത്തിവിട്ടു ആൽഫാ കണങ്ങൾക്ക് പോസിറ്റീവ് ചാർജാണ് ഉള്ളത് ആൽഫാ കണങ്ങളെ കടത്തി വിട്ടിട്ട് ഈ ആൽഫാ കണങ്ങളെ ഒരു വൃത്താകൃതിയിലുള്ള ഫോട്ടോഗ്രാഫിക് ഫിലിമിൽ പതിപ്പിച്ചു അതിനുശേഷം അദ്ദേഹം അതിങ്ങനെ നിരീക്ഷിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ആൽഫാ കണങ്ങൾ കടന്നു പോകുന്നത് അങ്ങനെ നിരീക്ഷിച്ചപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന് കുറേ കാര്യങ്ങളിൽ എത്തിച്ചേരാൻ കഴിഞ്ഞു കുറേ ആൽഫാ കണങ്ങൾ ഒരുപാട് ആൽഫാ കണങ്ങൾ കടത്തി വിട്ടിട്ടുണ്ട് അതിൽ ഒരു ഭൂരിഭാഗം ആൽഫാ കണങ്ങളും പ്രത്യേകിച്ചൊരു പ്രയാസവും ഇല്ലാതെ തന്നെ കടന്നുപോയി വേറെ കുറച്ച് ആൽഫാ കണങ്ങൾ കടന്നു പോകുന്ന സമയത്ത് അതിൻ്റെ പാതയ്ക്ക് അതിൻ്റെ പാത്തിന് ചെറിയൊരു വ്യതിയാനം സംഭവിച്ചു ഒരു സ്മോൾ ഡീവിയേഷൻ അങ്ങനെ കടന്നു പോവായിരുന്നു അത് നേരെ സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈനിലൂടെ പോകുന്നതിന് പകരം ഒരു സ്മോൾ ഡീവിയേഷൻ ഒരു ഡിഫ്ലക്ഷൻ ഉണ്ടായി നേരെ നേർരേഖയിലൂടെ കടന്നു പോകേണ്ട ആൽഫാ കണങ്ങൾക്ക് ചെറിയൊരു വ്യതിയാനം അതിൻ്റെ വഴിയിൽ നിന്നും ഒന്നിങ്ങനെ വളഞ്ഞു പോയി പിന്നെ വളരെ അപൂർവം ചില ആൽഫാ കണങ്ങൾ മാത്രം അതിലോട്ട് കടന്നു പോയപ്പോൾ നേരെ ബാക്കിലോട്ട് തന്നെ പോയി ഇതാണ് അദ്ദേഹം നിരീക്ഷിച്ചത് ഇനി എന്തായിരിക്കും അതിന് കാരണം ആൽഫാ കണങ്ങൾ ഭൂരിഭാഗവും നേരെ കടന്നു പോയി എന്നാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് അങ്ങനെ കടന്നു പോകണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ ഒരു തടസ്സവും ഇല്ല അവിടെ ഒക്കെ എന്താണ് എം ടി സ്പേസ് ആണ് ശൂന്യമായ സ്ഥലമാണ് അപ്പൊ അദ്ദേഹം കണ്ടെത്തി ആറ്റത്തിൽ ഒരുപാട് എന്തുണ്ട് ശൂന്യമായ സ്ഥലമുണ്ട് ബ്ലാങ്ക് സ്പേസ് ഉണ്ട് എം ടി സ്പേസ് അവിടെ ഒരുപാടുണ്ട് പിന്നെ രണ്ടാമത് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് കുറച്ച് ആൽഫാ കണങ്ങൾക്ക് ചെറിയ വ്യതിയാനം സംഭവിച്ചു എന്നാണ് പറഞ്ഞത് അപ്പൊ അതിന് കാരണം കടന്നു പോകുന്നത് പോസിറ്റീവ് ചാർജ് ഉള്ള ആൽഫാ കണമാണല്ലോ അപ്പൊ അവിടെ ഏതോ ഒരു പോസിറ്റീവ് കണം ആറ്റത്തിനകത്തുണ്ട് ആ പോസിറ്റീവ് കണത്തിൻ്റെ അടുത്തെത്തുമ്പോഴാണ് ഇതിന് ചെറിയ വികർഷണം വരുന്നത് കാരണം നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് പോസിറ്റീവും പോസിറ്റീവും വികർഷിക്കും നെഗറ്റീവും നെഗറ്റീവും വികർഷിക്കും അപ്പൊ ഇവിടെ പോസിറ്റീവ് ചാർജ് ഉള്ളത് കൊണ്ട് ആ പോസിറ്റീവ് ചാർജിന്റെ അടുത്തെത്തുമ്പോൾ ഈ ആൽഫാ പാർട്ടിക്കിളിന് എന്ത് വരുവാണ് വികർഷണം വരുവാണ് അപ്പൊ അവരെ വഴി അവിടെ നിന്ന് കുറച്ചിങ്ങോട്ട് നീങ്ങുവാണ് ഓക്കെ അപ്പൊ പോസിറ്റീവ് ചാർജ് ഉള്ള ആൽഫാ പാർട്ടിക്കിളാണ് കടന്നു പോകുന്നത് അപ്പൊ അതിന്റെ പാത്തിൽ ഡീവിയേഷൻ വരാൻ കാരണം ഈ ആറ്റത്തിനകത്തുള്ള ഒരു പോസിറ്റീവ് ചാർജ് ഉള്ള പാർട്ടിക്കിളുമായിട്ട് അത് റിപ്പിൾ ചെയ്യുന്നു ആ റിപ്പിൾസി ഫോഴ്സ് കൊണ്ടാണ് അതിന്റെ പാത്തിന് ഒരു സ്മോൾ ഡീവിയേഷൻ ഉണ്ടായത് ഇനി കുറച്ച് ആൽഫാ പാർട്ടിക്കിൾസ് അതേ പാത്തിലൂടെ തിരിച്ചു പോന്നു എന്നാണ് പറഞ്ഞത് അതിന് കാരണം എന്തായിരിക്കും അവിടെ എന്തോ ഒരു തടസ്സമുണ്ട് നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഇമാജിൻ ചെയ്ത് നോക്കിയാൽ നമ്മളൊരു ബോൾ എടുത്ത് ഒരു ഭിത്തിയിലോട്ട് എറിയുവാണ് വാളിലോട്ട് എറിയുവാണ് അത് തിരിച്ചു വരും കാരണം എന്താ ഇവിടെ ആ ഭിത്തി തടസ്സമുണ്ട് തടസ്സം ഇല്ലായിരുന്നെങ്കിൽ ആ ബോൾ പോവായിരുന്നു അപ്പൊ അവിടെ എന്തോ ഒരു വസ്തുവിനെ തടഞ്ഞു നിന്നത് കൊണ്ടാണ് അത് തിരിച്ചു പോകുന്നത് ആ ഒരു തടസ്സമാണ് ആറ്റത്തിന്റെ കേന്ദ്രം അതാണ് ന്യൂക്ലിയസ് ഓക്കെ അപ്പൊ പറഞ്ഞത് ഫസ്റ്റ് ഒരുപാട് ആൽഫാ കണങ്ങൾ കടന്നു പോയി അതിന് കാരണം ആറ്റത്തിനകത്ത് ഒരുപാട് ശൂന്യമായ സ്ഥലമുണ്ട് എം ടി സ്പേസ് ഉണ്ട് സെക്കൻഡ് പറഞ്ഞത് കുറച്ച് ആൽഫാ കണങ്ങൾക്ക് മാത്രം എന്ത് സംഭവിച്ചു ചെറിയ വ്യതിയാനം സംഭവിച്ചു ഡീവിയേഷൻ സംഭവിച്ചു അതിന് കാരണം ആറ്റത്തിന്റെ കേന്ദ്രത്തിൽ ഒരു പോസിറ്റീവ് ചാർജ് ഉള്ള ഭാഗമുണ്ട് അതിന് അദ്ദേഹം ന്യൂക്ലിയസ് എന്ന് വിളിച്ചു പിന്നെ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് കുറച്ച് വളരെ കുറച്ച് ആൽഫാ പാർട്ടിക്കിൾസ് മാത്രം എന്ത് ചെയ്തു അതേ പാത്തിലൂടെ അതേ വഴിയിലൂടെ തിരിച്ചു വന്നു അതിനുള്ള കാരണം അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് അവിടെ ആറ്റത്തിന്റെ കേന്ദ്രമാണ് ആ കേന്ദ്രത്തിൽ തട്ടുമ്പോഴാണ്
ഒരു പച്ച നിറത്തിൽ ഇങ്ങനെ ആൽഫ കണങ്ങൾ പോകുന്നുണ്ട് അവിടെ പോസിറ്റീവ് ചാർജും കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് ആ ആൽഫ കണങ്ങൾ ഒരു ബോക്സിനകത്താക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരു മഞ്ഞ നിറത്തിൽ ഇവിടെ ഒരു സ്വർണ്ണത്തകിട് അഥവാ ഗോൾഡ് ഫോയിലൂടെ കടന്നു പോകുന്നു ഇനി ആ മഞ്ഞ നിറത്തിലുള്ള സ്വർണ്ണത്തകിടിന് ചുറ്റുമായിട്ടൊരു ഫോട്ടോഗ്രാഫിക് ഫിലിം വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കറിയാം തോംസന്റെ ആറ്റോമിക് മോഡൽ അനുസരിച്ച് ജെ ജെ തോംസന്റെ ആറ്റോമിക് മോഡൽ അനുസരിച്ച് പ്ലം പുഡിങ് മോഡൽ നിങ്ങൾ നേരത്തെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് എട്ടാം ക്ലാസ്സിൽ ആറ്റം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു സ്ഫിയറാണ് ഒരു ഗോളമാണ് അതിനകത്ത് പോസിറ്റീവ് ചാർജ് ഉണ്ട് നെഗറ്റീവ് ചാർജ് ഉണ്ട് എന്ന് പഠിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ അപ്പൊ അതനുസരിച്ച് കടന്നു പോകുന്ന ആൽഫ കണങ്ങൾ കണ്ടില്ലേ ചെറിയൊരു ഡിഫ്ലക്ഷൻ കാണിക്കുന്നത് അവിടെ എഴുതി കാണിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ സ്മോൾ ഡീവിയേഷൻ എന്ന് അങ്ങനെ കുറച്ച് ആൽഫ കണങ്ങൾ അതാ ഡീവിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നു വേറെ കുറച്ചെണ്ണം കണ്ടില്ല തിരിച്ചു വരുന്നതൊക്കെ ആയിട്ട് ആ ചിത്രം നന്നായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് വീഡിയോ നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ അറിയാം ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് അതാ ചില ആൽഫ പാർട്ടിക്കിൾസ് ഇങ്ങനെ തിരിച്ചു വരുന്നു ചിലത് അതാ ഒരു സ്മോൾ ഡിഫ്ലക്ഷൻ കാണിക്കുന്നു ആ വീഡിയോ ഒബ്സർവ് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അത് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടാവും നന്നായിട്ട് രണ്ട് മൂന്ന് തവണ കണ്ടു നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഓരോന്ന് തിരിച്ചു വരുന്നതായിട്ടും സ്മോൾ ഡിഫ്ലക്ഷൻ ഉള്ളതായിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഇനി നമ്മൾ ആ സ്വർണത്തിലെ ആറ്റങ്ങൾ മാത്രം എടുത്തിട്ടാണ് വീണ്ടും കാണിച്ചിട്ടുള്ളത് അത് ആൽഫ കണങ്ങൾ കടന്നു പോകുന്നു ചിലതൊക്കെ ഇതാ നേരെ കടന്നു പോകുന്നു ഒരു വിധമൊക്കെ കടന്നു പോകുന്നുണ്ട് ചിലത് അതാ ചെറിയൊരു വ്യതിയാനം സംഭവിക്കുന്നതായിട്ട് ഒന്നും കൂടെ വ്യക്തമായിട്ട് ഇവിടെ കാണിക്കുന്നുണ്ട് രണ്ടാമത്തെ ഭാഗത്ത് അപ്പൊ ഇത് നമുക്ക് സ്വർണ്ണത്തകിടെ പരീക്ഷണം ക്ലിയർ ആണ് ആറ്റത്തിനകത്ത് എം ടി സ്പേസ് ഉണ്ട് ശൂന്യമായ സ്ഥലമുണ്ട് ആറ്റത്തിനകത്ത് പോസിറ്റീവ് ചാർജ് ഉണ്ട് ആറ്റത്തിന്റെ കേന്ദ്രം ഉണ്ട് അതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കുന്നത് ന്യൂക്ലിയസ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഇനി അദ്ദേഹത്തിന്റെ നിരീക്ഷണങ്ങളാണ് അദ്ദേഹം പ്രോട്ടോൺ കണ്ടെത്തി പ്രോട്ടോൺ കണ്ടെത്തി എന്ന് പറയുമ്പോൾ പോസിറ്റീവ് ചാർജ് ഉണ്ട് നമ്മൾ പറഞ്ഞല്ലോ അപ്പൊ അതിനാണ് അദ്ദേഹം എന്ത് ചെയ്തത് പ്രോട്ടോൺ കണ്ടെത്തിയത് പിന്നെ പ്രോട്ടോൺ പോസിറ്റീവ് ചാർജ് ആണെന്ന് കണ്ടെത്തി പ്രോട്ടോണിന്റെ മാസ് ഒരു ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റത്തിന്റെ മാസിന് തുല്യമാണ് അദ്ദേഹം കണ്ടെത്തിയ കാര്യങ്ങളാണ് ഇതൊക്കെ പ്രോട്ടോൺ കണ്ടെത്തി പ്രോട്ടോണിന് പോസിറ്റീവ് ചാർജ് ആണെന്ന് കണ്ടെത്തി പ്രോട്ടോണിന്റെ മാസ് ഒരു ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റത്തിന്റെ മാസിന് തുല്യമാണ് പിന്നീട് അദ്ദേഹം പറയുന്നുണ്ട് ആറ്റത്തിന് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു സെൻട്രലിൽ ഒരു പോസിറ്റീവ് ചാർജ് ഉള്ള ഭാഗം ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ ആറ്റത്തിന് ന്യൂക്ലിയസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കേന്ദ്രഭാഗമുണ്ട് ആറ്റം ഹാർസ് സെൻട്രൽ കാൾഡ് ന്യൂക്ലിയസ് ആ പിന്നെ ആറ്റത്തിന്റെ വലുപ്പവുമായിട്ട് താരതമ്യം ചെയ്യുമ്പോൾ ന്യൂക്ലിയസിന്റെ വലുപ്പം വളരെ ചെറുതാണ് ആറ്റം വല നമുക്കറിയാം ആറ്റം തന്നെ ചെറിയൊരു ഗണികയാണ് പക്ഷെ ആറ്റത്തിന്റെ വലുപ്പം നോക്കുമ്പോൾ എന്താണ് ന്യൂക്ലിയസ് വളരെ ചെറുതാണ് ദ സൈസ് ഓഫ് ദി ന്യൂക്ലിയസ് ഇസ് വെരി സ്മോൾ ആസ് കമ്പയർഡ് ടു ദി സൈസ് ഓഫ് ദി ആറ്റം പിന്നെ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ എന്താണ് ആറ്റത്തിലെ പോസിറ്റീവ് ചാർജ് ഉള്ള മുഴുവൻ കണങ്ങളും ആറ്റത്തിന്റെ ഭൂരിഭാഗം മാസം ന്യൂക്ലിയസിൽ കേന്ദ്രീകരിച്ചിരിക്കുന്നു പോസിറ്റീവ് ചാർജ് ഉള്ള എല്ലാ കണികകളും പിന്നെ ഏകദേശം ഭൂരിഭാഗം മാസം എവിടെയാണുള്ളത് ന്യൂക്ലിയസിലാണ് ഉള്ളത് അപ്പൊ ആറ്റത്തിന്റെ ഭൂരിഭാഗം മാസം അതുപോലെ പോസിറ്റീവ് ചാർജും കേന്ദ്രീകരിച്ചിരിക്കുന്ന ഭാഗം ഏതാണ് ന്യൂക്ലിയസ് ആണ് ആറ്റം ഹാസ് സെന്റർ കാൾഡ് ന്യൂക്ലിയസ് ആറ്റത്തിന് ഒരു കേന്ദ്രമുണ്ട് ആ കേന്ദ്രമാണ് എന്ത് ന്യൂക്ലിയസ് മേജർ പോർഷൻ ഓഫ് എൻ ആറ്റം ഈസ് എം ടി ആറ്റത്തിലെ ഒരു ഭൂരിഭാഗം ഭാഗവും എന്താണ് എം ടി ആണ് ഇനി ഓൾ ദ പോസിറ്റീവ് ചാർജ് ഇൻ മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദ മാസ് ഓഫ് ദ ആറ്റം വാസ് കോൺസെൻട്രേറ്റഡ് ദി സെന്റർ കാൾഡ് ന്യൂക്ലിയസ് ഒരാറ്റത്തിലെ ഏകദേശം മുഴുവൻ പോസിറ്റീവ് ചാർജും ഏകദേശം മാസം എവിടെയാണ് ന്യൂക്ലിയസിലാണ് കേന്ദ്രീകരിച്ചിരിക്കുന്നത് പിന്നെ അദ്ദേഹം ഹി ഡിസ്കവേർഡ് പ്രോട്ടോൺ അദ്ദേഹം പ്രോട്ടോൺ കണ്ടെത്തി മാസ് ഓഫ് എ പ്രോട്ടോൺ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ദാറ്റ് ദ മാസ് ഓഫ് ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റം ഒരാറ്റത്തിലെ പ്രോട്ടോണിന്റെ മാസ് ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റത്തിന്റെ മാസിന് ഈക്വൽ ആണ് പ്രോട്ടോൺ ഹാസ് പോസിറ്റീവ് ചാർജ് പ്രോട്ടോൺ പോസിറ്റീവ് ചാർജ് ഉള്ള കണികയാണ് ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ാണ് അദ്ദേഹം കണ്ടെത്തിയിട്ടുള്ളത് ഇനി അദ്ദേഹത്തിന്റെ കൂടെ പഠിച്ചിരുന്ന അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഒരു ശിഷ്യനാണ് ജെയിംസ് ചാഡ്വിക്ക് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വ്യക്തി അദ്ദേഹത്തിന്റെ കൂടെ പഠിച്ച്
കണ്ടെത്തിയത് ജെ ജെ തോംസൺ ആണെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു അതുപോലെ ഏണസ്റ്റ് റൂദർഫോർഡ് പ്രോട്ടോൺ കണ്ടെത്തി ജെയിംസ് ചാഡ്വിക്ക് ന്യൂട്രോൺ കണ്ടെത്തി അപ്പൊ മൂന്നിന്റെയും കൂടെ പ്രത്യേകതകൾ ഇവിടെ ഞാൻ ഇവിടെ ടാബ്ലേറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഫസ്റ്റ് വരുന്നത് ഇലക്ട്രോൺ ആണ് ഇലക്ട്രോണിന് നെഗറ്റീവ് ചാർജ് ആണ് നെക്സ്റ്റ് പ്രോട്ടോൺ ആണ് പ്രോട്ടോണിന് പോസിറ്റീവ് ചാർജ് ആണ് നെക്സ്റ്റ് ന്യൂട്രോൺ ആണ് ന്യൂട്രോണിന് ചാർജ് ഇല്ല അപ്പൊ മൂന്നിന്റെയും ചാർജുകൾ അതുപോലെ ഇലക്ട്രോണിന് മാസ് തീരെ കുറവാണ് ഒരു ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റത്തിന് നമ്മൾ വിഭജിക്കുവാണ് എത്രയായിട്ട് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി മുപ്പത്തി ഏഴ് ഭാഗങ്ങളായിട്ട് വിഭജിച്ചാൽ അതിലൊരു ഭാഗമാണ് എന്ത് ഇലക്ട്രോണിന്റെ മാസ് ഒരു ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റത്തിന് എടുത്ത് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി മുപ്പത്തി ഏഴ് ഭാഗം എന്ന് പറയുമ്പോ അത്രയും ചെറുതായിരിക്കും അതിലൊരു ഭാഗമാണ് എന്ത് ഇലക്ട്രോണിന്റെ മാസ് പ്രോട്ടോണിന്റെ മാസോ മാസ് ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റത്തിന് തുല്യമാണ് ന്യൂട്രോണിന്റെ മാസും എന്തിന് തുല്യമാണ് ഹൈഡ്രജന്റെ മാസിന് തുല്യമാണ് ഇനി ഇലക്ട്രോൺ ആണെങ്കിൽ ന്യൂക്ലിയസിന് പുറത്താണ് കാണുന്നത് ന്യൂക്ലിയസിന് പുറത്തു കൂടെ ഇങ്ങനെ കറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന കണികകളാണ് എന്ത് ഇലക്ട്രോൺ എന്ന് പറയുന്നത് പ്രോട്ടോൺ ആണെങ്കിലോ ന്യൂക്ലിയസിന് അകത്താണ് കാണുന്നത് ന്യൂട്രോണോ ന്യൂക്ലിയസിന് അകത്താണ് കാണുന്നത് അപ്പൊ ന്യൂക്ലിയസിന് അകത്താണ് ന്യൂട്രോണും പ്രോട്ടോണും കാണുന്നത് ഇലക്ട്രോൺ ന്യൂക്ലിയസിന് ചുറ്റും ഷെല്ലുകളിലാണ് കാണുന്നത് ഇനി റൂദർ ഫോർഡ് ഒരു ആറ്റത്തിനൊരു സൗരയൂത മാതൃക നിർദ്ദേശിച്ചു സോളാർ സിസ്റ്റം മോഡൽ പ്ലാനറ്ററി മോഡൽ എന്നൊക്കെ പറയും റൂദർ ഫോർഡിന്റെ മാതൃകയാണ് ആ മാതൃക അനുസരിച്ച് അദ്ദേഹം പറയുന്നത് സൗരയൂതവുമായിട്ടാണ് ആറ്റത്തിന് താരതമ്യം ചെയ്യുന്നത് നമുക്കറിയാം സൗരയൂതത്തിന് ഒരു കേന്ദ്രമുണ്ട് ആ കേന്ദ്രമാണ് ഇത് സൂര്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ആറ്റത്തിന് ഒരു കേന്ദ്രമുണ്ട് അതിന്റെ കേന്ദ്രമാണ് എന്ത് ന്യൂക്ലിയസ് അപ്പൊ നമുക്ക് എങ്ങനെ പറയാം സോളാർ സിസ്റ്റം ആസ് എ സെന്റർ ആറ്റം ആസ് എ സെന്റർ ആറ്റത്തിനും സെന്റർ ഉണ്ട് സൗരയൂതത്തിനും സോളാർ സിസ്റ്റത്തിനും സെന്റർ ഉണ്ട് ഇനി സൗരയൂതത്തിന്റെ കേന്ദ്രത്തിൽ ആരാണുള്ളത് സൂര്യനാണ് അപ്പോ സൺ ഈസ് അറ്റ് ദ സെന്റർ ആറ്റത്തിന്റെ കേന്ദ്രത്തിലോ ന്യൂക്ലിയസ് ഉണ്ട് കേന്ദ്രഭാഗത്ത് ന്യൂക്ലിയസ് ഉണ്ട് ഇനി ഗ്രഹങ്ങൾ ഓർബിറ്റിലൂടെ സൂര്യനെ ചുറ്റുന്നു സൂര്യനെ ചുറ്റുമായിട്ട് ഗ്രഹങ്ങളുണ്ട് നമുക്കറിയാം ഗ്രഹങ്ങളൊക്കെ ചുറ്റിക്കൊണ്ടിരിക്കുവാണ് അതേപോലെ തന്നെയാണ് ആറ്റത്തിന്റെ ചുറ്റും ആര് ചുറ്റുന്നുണ്ട് ഇലക്ട്രോണുകൾ ആറ്റത്തിന് അറൗണ്ട് ആയിട്ട് ചുറ്റിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് പ്ലാനറ്റ്സ് റിവോൾ അറൌണ്ട് ദ സൺ ഇൻ ദ ഓർബിറ്റ് പ്ലാനറ്റ്സ് ഓർബിറ്റിലൂടെ സൂര്യന് ചുറ്റും കറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഇലക്ട്രോൺസ് റിവോൾ അറൌണ്ട് ദ ന്യൂക്ലിയസ് ഇൻ ഷെൽസ് ഇലക്ട്രോൺസ് ഷെല്ലുകളിലായിട്ട് ഷെല്ലുകളിലായിട്ട് ആറ്റത്തിന് ന്യൂക്ലിയസിന് ചുറ്റുമായിട്ട് കറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഇനിയും ഇങ്ങനെയൊക്കെ റൂദർ ഫോർഡി മോഡൽ കണ്ടെത്തി ഇത് ശാസ്ത്രലോകം അംഗീകരിച്ചു പക്ഷെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ മാതൃക അനുസരിച്ച് ഇലക്ട്രോൺ ന്യൂക്ലിയസിലൂടെ ചുറ്റിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ന്യൂക്ലിയസിന്റെ ആകർഷണ വലയത്തിൽ അത് ചുറ്റുന്ന സമയത്ത് ഊർജം കുറയും കറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഊർജം കുറഞ്ഞ് കുറഞ്ഞ് വന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കും അങ്ങനെ ഊർജം കുറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ക്രമേണ എന്ത് ചെയ്യണം ന്യൂക്ലിയസിൽ പതിക്കണം കേന്ദ്രത്തിൽ വന്ന് പതിക്കണം പക്ഷേ അങ്ങനെ സംഭവിക്കുന്നില്ല എന്നാൽ അത് എന്തുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ സംഭവിക്കാത്തത് എന്നതിന് എക്സ്പ്ലനേഷൻ കൊടുക്ക ന്യായീകരണം നൽകാൻ ആർക്ക് കഴിഞ്ഞില്ല റൂദർ ഫോർഡിന് കഴിഞ്ഞില്ല അതുകൊണ്ടാണ് ഈ മാതൃക അംഗീകരിക്കപ്പെടാതിരുന്നത് ഓക്കെ ഇലക്ട്രോണുകൾ ന്യൂക്ലിയസിന് ചുറ്റുമായിട്ട് ഇങ്ങനെ കറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുവാണ് ഒരു സ്പൈറൽ പാത്തിലൂടെയാണ് കറങ്ങുന്നത് ഒരു വൃത്താകാര പാതയിലൂടെ കറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇങ്ങനെ കറങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഊർജം നഷ്ടപ്പെട്ട് അവരെന്ത് ചെയ്യണം ന്യൂക്ലിയസിൽ വന്ന് പതിക്കണം പക്ഷെ അങ്ങനെ സംഭവിക്കുന്നില്ല അതിനുള്ള എക്സ്പ്ലനേഷൻ നൽകാൻ വ്യാഖ്യാനം നൽകാൻ ആർക്ക് കഴിഞ്ഞില്ല റൂദർ ഫോർഡിന് കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല അക്കോർഡിംഗ് ടു ദിസ് മോഡൽ ഇലക്ട്രോൺ ഷൂട്ട് ഇവെന്റലി കൊളാപ്സ് ഇൻ ടു ദ ന്യൂക്ലിയസ് ആസ് ദ ലോസ് ദയർ എനർജി വെൽ റിവോൾവിംഗ് വിത്തിൻ ദ ഫീൽഡ് ഓഫ് അട്രാക്ഷൻ ഓഫ് ദി ന്യൂക്ലിയസ് ഈ മോഡൽ അനുസരിച്ച് ഇലക്ട്രോ ന്യൂക്ലിയസിന് അറൗണ്ട് ആയിട്ട് ഇലക്ട്രോൺ റിവോൾവ് ചെയ്യുമ്പോൾ ദ ലോസ് ദയർ എനർജി അവർക്ക് അവരുടെ എനർജി എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ലോസ് ആവുന്നുണ്ട് നഷ്ടമാവുന്നുണ്ട് ഇവെന്റലി ഇത് കൊളാപ്സ് അങ്ങനെ അവസാനം എന്ത് ചെയ്യണം അവര് ന്യൂക്ലിയസിൽ വന്ന് കൊളാപ്സ് ചെയ്യണം ബട്ട് ദിസ് ഡസ് നോട്ട് ഹാപ്പൻ ഇൻ ആറ്റം
അതിൻ്റെ ഒരു വീഡിയോ ഇവിടെ കാണിക്കുന്നുണ്ട് അത് സെൻറ്ററിൽ ഒരു യെല്ലോ കളർ ഒരു മഞ്ഞ നിറത്തിൽ പോസിറ്റീവ് ചാർജുള്ള ന്യൂക്ലിയസ് ഉണ്ട് അതിന് പുറത്തായിട്ട് ഒരു ചെറിയൊരു മൊത്ത് പോലെ ഇങ്ങനെ ഒരു ഇലക്ട്രോൺ റിവോൾവ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ആ ഒരു ഗോൾഡൻ കളറിലെ നാല് സൈഡൊക്കെ കാണിക്കുന്നത് എനർജി ലോസ് ആണ് കണ്ടു അവസാനം എന്ത് ചെയ്യുന്നു കൊളാപ്സ് ചെയ്യുന്നു പക്ഷെ അങ്ങനെ സംഭവിക്കുന്നില്ല അതിന് എക്സ്പ്ലനേഷൻ നൽകാൻ ആർക്ക് കഴിഞ്ഞില്ല റൂദർ ഫോർഡിന് കഴിഞ്ഞില്ല അങ്ങനെയാണ് നീൽസ് ബോർ എന്ന ശാസ്ത്രജ്ഞൻ ബോറിന്റെ ആറ്റം മോഡൽ എത്തുന്നത് അപ്പൊ ഇതുവരെ വന്ന പ്ലം പുട്ടിങ് മോഡൽ വന്നിട്ടുണ്ട് ജെ ജെ തോംസന്റെ അതുപോലെ റൂദർ ഫോർഡിന്റെ സൗരയുധ മാതൃക വന്നിട്ടുണ്ട് ഇതൊന്നും എന്ത് ചെയ്യാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല ഓരോന്നിനും ഓരോ കുറവുകൾ ഉള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ ശാസ്ത്ര ലോകത്തിന് അംഗീകരിക്കാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് നീൽസ് ബോർ അടുത്തൊരു മോഡൽ കൊണ്ടുവന്നു അതാണ് ബോറിന്റെ ആറ്റം മാതൃക ബോർസ് മോഡൽ ഓഫ് ആറ്റം അദ്ദേഹത്തിന്റെ മോഡൽ അനുസരിച്ച് ആറ്റത്തിനു ചുറ്റും ഇലക്ട്രോണുകൾ പ്രതിക്ഷണം ചെയ്യുന്ന നിശ്ചിത ഓർബിറ്റുകളിലാണ് അദ്ദേഹം എന്താ പറഞ്ഞത് ഒരു ആറ്റത്തിന് ചുറ്റും ഇലക്ട്രോണുകൾ ഇങ്ങനെ പരന്നിരിക്കുകയാണെന്നൊക്കെയാണ് നേരത്തെ ജെ ജെ തോംസൺ പറഞ്ഞത് പക്ഷെ ഇദ്ദേഹം പറയുന്നത് എന്താണ് അതിനൊക്കെ ഒരു കൃത്യമായ പാത്ത് ഉണ്ട് ചുറ്റും നിശ്ചിത ഓർബിറ്റുകൾ റൗണ്ട് ഷേപ്പിൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഓർബിറ്റുകൾ അഥവാ ഷെല്ലുകൾ ഓർബിനത്തിനെ തന്നെയാണ് എന്ത് വിളിക്കുന്നത് ഷെല്ലുകൾ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് അപ്പൊ അവിടെ കേന്ദ്രത്തിൽ ഒരു ചുമന്ന കളർ നിങ്ങൾക്ക് ന്യൂക്ലിയസ് കാണാം അതിന് ചുറ്റും നീല കളറുള്ള റിങ്ങുകളാണ് എന്ത് ഷെല്ലുകൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഷെല്ലുകൾ ഉണ്ടെന്ന് ന്യൂസ് ബോർ പറഞ്ഞു ഓക്കെ പിന്നെ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് ഓരോ ഷെല്ലിലെയും ഇലക്ട്രോണുകൾക്ക് ഒരു നിശ്ചിത ഊർജമുണ്ട് ഓരോ ഷെല്ലിലെയും ഇലക്ട്രോണുകൾക്കൊരു നിശ്ചിത ഊർജമുണ്ട് അതിനാൽ ഷെല്ലുകളെ ഊർജ നിലകൾ എന്ന് വിളിക്കുന്നു ഒന്നാമത്തെ ഷെല്ല് എൻ സമം ഒന്ന് നേടിയതാണ് ഒന്നാമത്തെ ഷെല്ല് അതിനൊരു ഊർജം ഉണ്ടാവും ദൻ എൻ സമ രണ്ട് നേടിയിട്ട് വേറൊരെണ്ണമുണ്ട് അതിന് വേറൊരു ഊർജമുണ്ട് അപ്പൊ ഓരോ ഷെല്ലുകൾക്കും ഓരോ ഊർജമുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഇവരെന്ത് വിളിക്കാം ഊർജ നിലകൾ എനർജി ലെവൽസ് ഓരോ ഷെൽസിനും എനർജി ഉണ്ട് ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ വാല്യൂ എനർജി ഉണ്ട് ഒരു വാല്യൂ ഉണ്ടാവും അതിന് അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഷെല്ലുകൾ എന്ത് വിളിക്കുന്നുണ്ട് എനർജി ലെവൽസ് എന്ന് വിളിക്കുന്നുണ്ട് ഇനി പിന്നീട് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ഒരു നിശ്ചിത ഷെല്ലിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഓർബിറ്റിൽ ഒരു ഇലക്ട്രോൺ ഇങ്ങനെ കറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുവാണ് അങ്ങനെ എത്ര കാ എത്ര കാലം കറങ്ങിയാലും അതിന്റെ ഊർജം കൂടുകയല്ല കുറയുകയല്ല അപ്പൊ ഉദാഹരണത്തിന് എൻ സമ രണ്ട് എന്ന് പറയുന്ന ഷെല്ല് ഉണ്ടല്ലോ ആ ഷെല്ലിൽ ഒരു ഇലക്ട്രോൺ കറങ്ങുവാണ് അത് എത്ര കാലം കറങ്ങിയാലും അതിന്റെ ഊർജം കൂടുന്നോ ഇല്ല കുറയുന്നോ ഇല്ല പിന്നീട് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ന്യൂക്ലിയസിൽ നിന്ന് അകലും തോറും ഷെല്ലുകളുടെ ഊർജം കൂടി വരുന്നു അപ്പൊ എൻ സമ ഒന്നിന് ഊർജം കുറവാണ് അതാണല്ലോ ആദ്യത്തെ ഷെല്ല് അത് കഴിഞ്ഞ് എൻ സമ രണ്ടാകുമ്പോ ഒന്നിനേക്കാൾ കുറച്ചും കൂടെ ഊർജം കൂടി ഇനി എൻ സമ മൂന്നാകുമ്പോ ഊർജം കുറച്ചും കൂടെ കൂടി അങ്ങനെ ന്യൂക്ലിയസിൽ നിന്നുള്ള അകലം കൂടി കൂടി പോകുന്നതിനനുസരിച്ച് ഊർജവും എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് കൂടി വരുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ന്യൂക്ലിയസിന്റെ അടുത്തുള്ളവർക്ക് ഊർജം കുറവായിരിക്കും ന്യൂക്ലിയസ് നിന്ന് പോകുന്നതിനനുസരിച്ച് എന്താണ് ഊർജം കൂടി കൂടി വരികയാണ് ഇനി ഷെല്ലുകളെ നമുക്ക് എന്ത് വിളിക്കാം ഒന്നാമത്തെ ഷെല്ല് ന്യൂക്ലിയസിന്റെ ഏറ്റവും അടുത്തുള്ള ഷെല്ലാണ് ഒന്നാമത്തെ ഷെല്ല് അതാണ് കെ ഷെല്ല് അത് കഴിഞ്ഞ് രണ്ടാമത്തെ ഷെല്ലാണ് എൽ ഷെല്ല് മൂന്നാമത്തെ ഷെല്ല് എം ഷെല്ല് നാല് എൻ ഷെല്ല് ഇങ്ങനെയാണ് പോകുന്നത് ഇനി ഇലക്ട്രോൺസ് റിവോൾ എറൌണ്ട് ദ ന്യൂക്ലിയസ് ഓഫ് എൻ ആറ്റം ഇൻ എ ഫിക്സ്ഡ് പാത്ത് കാർഡ് ഓർബിറ്റ്സ് ഓർ ഷെൽസ് ഇലക്ട്രോൺസ് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ന്യൂക്ലിയസിന് എറൌണ്ട് ആയിട്ട് റിവോൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ആ പാത്തിനെയാണ് എന്ത് വിളിക്കുന്നത് ഷെല്ല് ഓർ ഓർബിറ്റ് നെക്സ്റ്റ് ഇലക്ട്രോൺസ് ഇൻ ഈച്ച് ഷെൽ ഹാവ് എ ഡെഫിനറ്റ് എനർജി ഹെൻസ് ഷെൽസ് ആർ ആൾസോ കൾഡ് എനർജി ലെവൽസ് ഇലക്ട്രോൺസിന് ഇൻ ഈച്ച് ഷെൽ ഹാവ് എ ഡെഫിനറ്റ് എനർജി ഓരോ ഷെല്ലിനും എന്തുണ്ട് ഒരു ഡെഫിനറ്റ് എനർജി ഉണ്ട് ഒരു കൃത്യമായ വാല്യൂ ഉണ്ട് ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ വാല്യൂ ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഷെല്ലുകൾ എന്ത് വിളിക്കും എനർജി ലെവൽസ് എന്ന് വിളിക്കും ആസ് ലോങ് ആസ് എൻ ഇലക്ട്രോൺ റിവോൾസ് ഇൻ എ പെർട്ടിക്കുലർ ഓർബിറ്റ് ഇറ്റ്സ് എനർജി റിമൈൻസ് കോൺസ്റ്റന്റ് ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ഓർബിറ്റിൽ അത് റിവോൾ ചെയ്യുന്നിടത്തോളം കാലം എത്ര കാലം റിവോൾ
നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ വന്നിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ നമ്മൾ ജെ ജെ തോംസൺ ഇലക്ട്രോൺ കണ്ടെത്തി ഏണസ്റ്റ് റൂദർഫോർഡ് ഗോൾഡ് ഫോയിൽ എക്സ്പെരിമെന്റ് സ്വർണ്ണത്തകിട് പരീക്ഷണത്തിലൂടെ പ്രോട്ടോൺ കണ്ടെത്തി പിന്നെ അദ്ദേഹം ആറ്റത്തിനെ കുറിച്ച് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട് ആറ്റത്തിന് ഒരു കേന്ദ്രം ഉണ്ടാകുന്നതാണ് ന്യൂക്ലിയസ് ന്യൂക്ലിയസിലാണ് എല്ലാ പോസിറ്റീവ് ചാർജും കേന്ദ്രീകരിച്ചിട്ടുള്ളത് പിന്നെ ആറ്റത്തിനകത്ത് ഒരുപാട് എം ടി സ്പേസ് ശൂന്യമായ സ്ഥലമുണ്ട് അതുപോലെ പ്രോട്ടോണിന് പോസിറ്റീവ് ചാർജ് ആണ് ഇതൊക്കെ നമ്മൾ ഏണസ്റ്റ് റൂതർ ഫോർഡ് കണ്ടെത്തി അതുപോലെ ജെയിംസ് ചാഡ്വിക്ക് ന്യൂട്രോൺ കണ്ടെത്തി ന്യൂട്രോണിന് ചാർജ് ഇല്ലെന്നും അദ്ദേഹം തന്നെയാണ് പറഞ്ഞത് പിന്നെ ഇലക്ട്രോൺ പ്രോട്ടോൺ ന്യൂട്രോൺ ഇവയെ താരതമ്യം ചെയ്യുന്നത് പട്ടിക ചോദിക്കാറുണ്ട് പലപ്പോഴായിട്ട് പരീക്ഷക്ക് അതുപോലെ റൂതർ ഫോർഡിന്റെ സൗരയൂത മാതൃക പറഞ്ഞു സൗരയൂതവുമായിട്ടാണ് അദ്ദേഹം മാറ്റത്തിനെ താരതമ്യം ചെയ്തത് സൗരയൂഥത്തിന് കേന്ദ്രമുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു അതുപോലെ ആറ്റത്തിനും കേന്ദ്രമുണ്ട് കേന്ദ്രഭാഗത്ത് സൂര്യനാണ് ആറ്റമാണെങ്കിൽ കേന്ദ്രഭാഗത്ത് ന്യൂക്ലിയസ് ആണ് ഗ്രഹങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഓർബിറ്റിലൂടെ സൂര്യനെ ചുറ്റുന്നുണ്ട് ഇലക്ട്രോണുകളും എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ന്യൂക്ലിയസിനെ ചുറ്റുന്നുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു പിന്നെ റൂദർ ഫോർഡിന്റെ മാതൃകയുടെ പരിമിതി പറഞ്ഞു നെക്സ്റ്റ് ബോറാറ്റം മോഡൽ പറഞ്ഞു ഇന്ന് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ബോറാറ്റം മാതൃകയാണ്